good morning student welcome to the corporate accounting class today i am going to deal with the the valuation of the valuation of the shares hagadra ivattin class avu nave en madana pa antandre valuation of shares bage en madana introduction class anna mate adara need adashte alade the factors affecting the value of shares anodana en madondri nodana hagadre the today concept that is a valuation of shares before going to understand the need for valuation of shares first we try to understand the meaning of the valuation of shares hagadre valuation of shares andre yen anodana nam en madondri first tilkolana hagadre valuation of shares means finding the value of shares of a company that is called as a valuation of shares hagadre idanna illi yavde ondu company ya share ina bele athwa mauryavanna ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಇದ್ರ ನೀಡ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಲ್ tax for finding the and it is also held for the purpose of the assessment of tax illi now value of shares ana yak find out maadbeku antandre adu yak necessary ada athwa yak need ada pa antandre one iddu adu wealth tax ge enadari essential ada athwa avashyakate ada adu wealth tax samand ada but adu hinde irthakanta purpose yena pa andre assessment of the tax according to the companies act companies act prakara tax the est enri value aagtiyathe annodanna find out maadlikke ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅದರದ್ದ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಲ್ಕಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಏನ್ರಿ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ ಏನ್ರಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಏನ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬಲ್ಕಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆನ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಮಲ್ಗಮೇಟ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಕ್ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೇರಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್
ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ದ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆರ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ ರೀ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಶಸ್ತದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧಿಕ ಆತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬೆಲೆನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾಗಲ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ಲೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೈ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೆಜ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲೋನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೋನ್ ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ getting the loan from the other uh, institution or other banks the other parties on that time the share is also play a very important role for raising of the loan hagadra now salavanna padibeku antandre aa company share chanagitappa value chanagitu andre namu sala kodtare bere davu aa company ya share full lower hobitada adra belegalu yena bitava ati kadime adaga ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಲೋನನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲೋನನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೆಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ
ನಮ್ಮ ಶ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಶೇರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ ನಮ್ಮದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಪೂರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಶೇರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಕಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ದೆನ್ ದ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೀ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಟು ಅಮಲ್ಗ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವೋಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೆಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋನ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೋನಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ರೀ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ದ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪ